ปัจจุบันพันธุ์พืชของประเทศไทยบางชนิดสูญพันธุ์ไปบางชนิดจำนวนลดน้อยลงถ้าเป็นอย่างนั้นเวลาที่เราคิดจะรวบรวมพันธุ์พืชในประเทศไทยเขาบอกว่าเราควรจะใช้ส่วนใดของพืชมาเก็บไว้กันดีนะคะนักเรียนคิดว่าควรจะเอาส่วนใดของพืชมาเก็บไว้เพื่อที่จะทำเป็นพันธุ์ต่อไปดีกว่าเพื่อนเอาต้นดีไหมต้นมันใหญ่ดีนะคะเอาดอกเอาผลนะคะเอาใบหรือเอาอะไรกิ่งก้านสาขามองไปแล้วอะไรอะไรก็ไม่ควรจะนำมาเก็บคือก็ก็ใช้ได้นะแต่ว่าดีที่สุดก็น่าที่จะเป็นมเมล็ดนั่นเองนะคะในกรณีดังกล่าวที่เขาให้เหมือนกับเป็นคําถามนํานิดหนึ่งว่าถ้าเราจะรวบรวมพันธุ์พืชในประเทศไทยเราควรใช้ส่วนใดของพืชมาเก็บไว้ก็ควรที่จะเป็นมเมล็ดน่าจะดีกว่าเพื่อนนะคะในกรณีนี้เขาพูดถึงว่าในเรื่องของมเมล็ดมเมล็ดมีความสำคัญในแง่ที่เป็นแหล่งสะสมพันธุกรรมของพืชเอาไว้คือลักษณะต่างๆของพันธุ์แต่ละพันธุ์นั้นจะสะสมไว้ในมเมล็ดทั้งหมดคือในมเมล็ดนั้นมีใครที่จะสามารถสืบทอดหรือว่าสามารถจะดำรงพันธุ์อยู่ได้แน่ๆใน,ในระหว่างเอ็มบโอกับเปลือกมีเปลือกคู่มเมล็ดมีเอ็มบโอบีเอนโดสเปิร์มอะไรพวกนี้นักเรียนคิดว่าส่วนใดที่เป็นส่วนที่จะสะสมพันธุกรรมของพืชไว้ส่วนไหนกันแน่คะภายในมเมล็ดมีส่วนประกอบตั้งหลายอย่างถามว่าส่วนไหนที่เป็นแหล่งสะสมพันธุกรรมของพืชจริงๆเอ็มบโอต้นอ่อนนั่นเองนะคะดังนั้นหากเราเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์เอาไว้พืชชนิดนั้นก็จะไม่สูญพันธุ์อันนี้พูดถึงความสำคัญที่ที่เราทำไมถึงนำมเมล็ดมาไว้นะคะทั้งนี้ก็บอกแล้วว่าในเซนของเอ็มโอทุกเซนจะมีสารพันธุกรรมหรือยีนของพืชชนิดนั้นๆอยู่ต้นพืชชนิดนั้นถึงจะตายไปแล้วแต่ถ้าเราเก็บมเมล็ดเอาไว้ยีนของพืชชนิดนั้นก็พร้อมจะขยายพันธุ์ต่อไปได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทาไมถึงใช้มเมล็ดในการพ่อพันธุ์เกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์พืชนะคะก็พูดถึงว่ามเมล็ดพันธุ์พืชนั้นมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชอย่างมากเพราะว่าไปแล้วก็พูดถึงไม่ใช่เฉพาะประเทศเราเท่านั้นซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะก็จะมีหลายประเทศได้ให้ความสำคัญต่อวิธีการอนุรักษ์พันธุ์พืชอย่างมากมากทีเดียวในกรณีนี้ก็พูดถึงว่าในประเทศไทยนะคะหลายประเทศให้ความสำคัญและสำหรับประเทศไทยเองมีธนาคารพันธุ์พืชแห่งชาติอันนี้จัดตั้งโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ของธนาคารพันธุ์พืชแห่งชาติทำอะไรได้บ้างนะคะก็มาดูหน้าที่หน้าที่ที่ว่านั้นคือเก็บรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆทั่วประเทศอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆนั้นอาจจะเป็นพันธุ์พืชที่หายากอาจจะเป็นพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์นอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นพันธุ์พืชที่ดีมีประโยชน์ที่เรากลัวจะสูญพันธุ์ไปและธนาคารนอกจากทำหน้าที่เก็บรวบรวมดังกล่าวแล้วยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชกับต่างประเทศได้อีกด้วยขั้นตอนของการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะคะเรามาดูขั้นตอนว่าคือความจริงถ้าจะทําจริงๆรายละเอียดนักเรียนต้องสืบค้นมากกว่านี้แต่นี่เขาบอกคร่าวๆว,ว่าขั้นตอนที่ว่านั้นเริ่มจากการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชเอามาบันทึกประวัติข้อมูลเมล็ดพันธุ์พืชที่ดังกล่าวการบันทึกประวัติเพราะมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นที่มาของมันมาจากไหนพันอะไรนะคะและเมื่อวันระบุวันที่วันเวลาด้วยเวลาที่เราเขียนประวัติอะไรพวกนี้นะคะการเก็บมแมลงหรืออะไรก็เช่นเดียวกันเวลาที่เก็บอย่างเช่นเก็บมแมลงเราดูก่อนว่ามันชื่ออะไรนะคะเราเก็บได้ที่ไหนเมื่อไรผู้เก็บเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีแบบฟอร์มในการที่จะบันทึกข้อมูลอะไรพวกนี้ไว้นะคะเมื่อเก็บรวบรวมทำประวัติบันทึกเรียบร้อยแล้วก็จะนะคะขั้นต่อไปก็คือคัดขนาดมเมล็ดพันธุ์เอาขนาดที่ไล่ๆกันนะคะไม่ขี้เหร่นะคือมเมล็ดพันธุ์บางทีตะปุ่มตะปามขี้เหร่แล้วเราคิดว่าพอมันให้ผลออกมามันน่าจะมีอะไรแปลกๆออกไปมันลักษณะที่ดีๆก็คงจะทราบว่าเป็นลักษณะที่เราพอใจนะคะนำไปทำความสะอาดความสะอาดที่ว่านั้นทำไงดีไปชะล้างไปต้มไปอะไรเรียบร้อยไหมคือไม่ต้องไม่ต้องทำความสะอาดมากมายถึงขนาดต้องแช่ผงซักฟอกอะไรนานๆน,น,นะคะมันก็ต้องมีกรรมวิธีในการทำจากนั้นก็ทดสอบการงอกของมเมล็ดการทำความสะอาดนั้นก็ต้องรู้หลักว่าวิธีการทำความสะอาดนั้นทำอย่างไรนะคะไม่ใช่เราเอาน้ำยาซักล้างแบบของเราที่ใช้กับเสื้อผ้าหรือใช้กับจานชามไปใช้จะได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องศึกษาดูเมื่อผ่านขั้นตอนนะคะที่พูดถึงการคัดขนาดทำความสะอาดทดสอบกันงอกก่อนที่จะเก็บก็จะต้องทำให้มเมล็ดแห้งก่อนนะคะจากนั้นก็เก็บไว้ในภาชนะที่มันมันปลอดภัยเขาบอกว่าเก็บไว้ในภาชนะประเภทอลูมิเนียมนะคะจะเป็นกระป๋องหรือซองอะไรก็แล้วแต
ต่เดี๋ยวนี้รู้สึกเราจะใช้พวกพลาสติกกล่องพลาสติกอะไรต่างๆนี้ซะเยอะนะคะแล้วก็ต้องมีที่เฉพาะในการเก็บที่เฉพาะนั้นคือไม่ต้องเอาไปไว้ในห้องใดห้องหนึ่งในบ้านของเรานะก็เป็นที่เฉพาะที่เราจะต้องมีโรงเรือนที่เก็บไว้นะคะเก็บรักษาเอาไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณสัก20องศาเซนเซียสลักษณะอย่างนี้เขาบอกสามารถเก็บได้นานถึง20ปีลบ20นะคะไม่ใช่20นะคะลบ20องศาเซนเซียสนักเรียนอย่าลืมเติมนิดหนึ่งนะคะข้อผิดพลาดตรงนี้ลบ20องศาเซนเซียสเก็บรักษาไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิสูงถึงลบ20องศาเซนเซียสจึงจะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง20ปีถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านี้นะค,คือสูงกว่านี้การเก็บจะได้น้อยกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวตีความให้ดีๆนะคะขั้นสุดท้ายนําไปเก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิสูงองศาเซนเซียสถึงลบยี่สิบองศาเซนเซียสไม่ตั้งถึงยี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้านักเรียนจะเติมความให้สมบูรณ์นะคะมีอุณหภูมิตั้งแต่ศูนย์ถึงลบยี่สิบองศาเซนเซียสจะสามารถเก็บไว้ได้นานถ้าต่ํากว่านะหรือสูงกว่านั้นจะเก็บไว้ได้ไม่ไม่นานเท่านั้น <coughs> นักเรียนดูจากภาพเป็นหนังสือนิดหนึ่งนะคะภาพนี้เป็นภาพที่เขาพูดถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อการอนุรักษ์เห็นไหมคะว่าต้องเป็นที่เฉพาะนะที่มีที่ควบคุมอุณหภูมิแล้วก็อยู่ในกล่องอยู่ในซองอะไรที่นะคะเรียบร้อยความชื้นในแต่ไรเข้าไม่ถึงนะคะมันเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงทีนี้ในเรื่องของการอนุรักษ์ขั้นตอนเกี่ยวกับการขั้นตอนการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะคะนักเรียนดูจากสไลด์นิดหนึ่งที่ว่านะคะจะพบว่าในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพอันนี้ก็เพื่อที่จะใช้ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชเป็นแนวทางในการรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชนั่นเองสำหรับเรื่องต่อไปมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นครูคิดว่าเอาไว้เริ่มในวันพุธนะคะก็คือหัวข้อที่สองการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืชสำหรับวันนี้เราพูดถึงหัวข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจบไว้แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะก่อนเวลาไปนิดนึงแต่ว่านั่นเป็นหัวข้อใหญ่อีกหัวข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เราจะใช้ในวันพุธอีกทีหนึ่งสำหรับเรื่องในหน้า127ถ้าดูล่วงหน้าได้ก็จะดีวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ